Hola amigos, el día de hoy vamos a quitar lo que es la cuenta de Google en este ZTV10 y como ven tiene lo que es un bloqueo de cuenta, obviamente vamos a conectarlo a una red Wi-Fi. Ya estando aquí le damos a llamar de emergencias, le damos a información de emergencias, le damos a lo que es el lápiz, le damos a lo que es el símbolo donde dice el nombre, le volvemos a dar a lo que es el símbolo en azul. Aquí le damos a donde dice elegir una imagen, le damos a las tres líneas, presionamos durante unos segundos lo que es Google Fotos y le damos a lo que es almacenamiento. Vamos a ver si podemos ingresar por aquí, al parecer no, entonces vamos a ir a los que son los permisos, le damos ahí. Y ya una vez aquí le damos en almacenamiento, vamos a ir a la lupa y vamos a proceder a escribir lo que es ads. Le damos ahí donde dice, bueno, al parecer aquí no aparece. Entonces vamos a tratar de ingresar de otra manera. Vamos a poner aplicaciones. Ahora sí, aplicaciones y notificaciones. Aquí le damos en ver todas. Y ya estando aquí amigos, vamos a hacer lo siguiente. Le damos a los tres puntos, mostrar sistema. Y ya estando aquí, vamos a ir a lo que son los ajustes del teléfono. Por aquí están, le damos en ajustes. Aquí le damos en abrir. Esperamos a que abra lo que son los ajustes, obviamente. Ya estando aquí, amigos, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a, pues, ir hacia la parte de abajo. Vamos a ver, bueno, le damos hacia atrás. Donde dice seguridad, le damos ahí. Ahora donde dice ads de administración. Y vamos a desactivar esta opción. Le damos hacia atrás. Ahora donde dice fijar pantalla, le damos ahí. La activamos, activamos la segunda opción. Como les comenté al principio, pues teníamos lo que era un patrón y lo que es el bloque de cuenta. Entonces vamos a poner lo que es un pin, le damos aquí. Vamos a verificar lo que es un pin fácil y simplemente lo volvemos a poner. Y más que nada esto es para pues cambiar lo que es el bloque de pantalla y así poder omitir lo que es la cuenta de Google. Ahora sí, le damos hacia atrás y vamos a proceder a reiniciar lo que es el equipo. Obviamente ya una vez que se reinicie el equipo va a pedir lo que es el bloqueo que pusimos, simplemente lo verificamos, esperamos a que inicie y vamos a darle todo en siguiente hasta que nos pida lo que es el bloqueo que pusimos anteriormente. Como les comenté, vamos a iniciar lo que es el equipo y vamos a esperar a que salga lo que es el bloqueo. Aquí está, simplemente lo verificamos y le damos en siguiente. Y aquí vamos a notar que el equipo ya no tendría lo que es el bloqueo de cuenta. Ya simplemente saltaría lo que es el bloqueo de cuenta y ya quedaría nomás iniciar lo que es el equipo. Ya por último, si queremos, podemos formatear lo que es el equipo. Eso ya es opcional. Pero es lo más recomendable que tenemos que hacer para que quede totalmente funcional. Y eso sería prácticamente todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Si les sirvió o no el video, me lo dejan en los comentarios. Y los estaré leyendo. Hasta la próxima.